当初的时候嘛，呃，走路上走的时候嘛，看他们都一，然用火烧嘛，用火烧起来嘛，那个环境污染，烟雾又很大，环境污染嘛特别大。后来过一段时间之后了嘛，他们有的嘛，用那个手拿，手拿的话呢，好像都是说很慢，这个一天的效率都是很慢。然后我想，是不是可用用一种电动的方法，用那个云刀片啊，是不是能把它把它切开？回家就想了一个，做了第一代的产品。第一代产品做出来呢，破的时候破线的时候要快，快了很多。然后就是说剥线的时候啊，当时会慢一点嘛。然后我们想了嘛，想了这个第二代的产品。把它的那个压线呀，就就把它压一笔，压一笔的话呢，然后就想出来一个速度啊，已经远远超过人家了，远远超过他们那个普通的那个剥线的。又有那个场地的老板又提出了一个新的东西，如果把我这个线如果剥出来的话，我真的服你了。这么小的线啊？哇，这线这么小啊！这么小的蟹的话，试试看吧。哎呦，这个蟹太细。看雷啊，你这个问题啊，还是解决不了。啊，我以为你这个问题如果解决得了的话就好。你放心，我下次一定给你解决掉。就说那个细线，特别细的线，那怎么解决呢？有没有更高的效率？当时在嗯给的时候嘛，因为家里也有反对，我我我老婆也是说，你第二代已经成功了，你还还还还要研究第三代干嘛？这样子在想。脑矛盾就是从他搞机器脑矛盾的。我开始的时候我不怎么支持他，说实话，我看他后来弄弄很辛苦的，看看有点心疼嘛，慢慢慢慢的慢慢的跟着他后面跑了嘛。他，你跟他说别的事情，他说我很忙的，我没时间的。你一说到机器，哪个客户来了他就。早就跑出去交代了。有一次走路的时候，就想着看着看着那个有个嗯打米机嘛，从那里得到那个一个灵感，看看打米机这样子在，哎，我在想这个米好，好好的它怎么就把它能剥开呢？哎，我想这个电线也是怎么样能把它剥开？这样子的方法是不是可以？从我们第二代成功到第三代的产品，那是。一个新、全新的概念，就全新的改变。经经过了这个粉碎的原理，里面有集尘、修尘，直接在这边能压进去，铜在这这一边出来，然后塑料从后面出来，操作起来还都是比较方便的，而且比较环保，产量又高。兄弟们，现在每天有人跟我说说老袁，你每天报道这些发明人，你这个成本太高了。是啊，创业不容易啊。发明名虽然火，大家都爱看，但是节目不赚钱，时间一长呢，它就容易垮掉。怎么办呢？有人说，哎，既然大家都是一帮喜欢发明的人，你就推荐一些好的发明产品给大家用呗。支持发明节目的人，用得着的人就自己看着点买。哎，这个主意不错。袁胖呢，今天就把这个风扇，嗯，推荐给大家。袁胖觉得挺好的。
，我自己呢也是随身带着啊，把它放在电脑旁边，哎，有点凉风。然后呢，它还是个蓝牙的音响，跟手机一连，哎，就可以放音乐给大家听，蛮好玩的一个东西，小朋友们很喜欢。所以呢，如果你想买，哎，就支持原胖一马，上这个。发明名网站去看一下，今日头条的呢，你就点击下方的这个了解更多。袁胖在这里，谢谢你。